రోజు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి బాగా వినాలమ్మా మంచి పాయింట్లోకి వచ్చేస్తాను ఒకరోజు యేసు ప్రభులు వారి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ఎలా బ్రతిమలాడుతున్నాడో ఒక వచ్చి నేను చూద్దామమ్మా లోకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయము లోకాసు వార్త ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభుల వారి దగ్గరకు వచ్చేసారు వచ్చి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభుల వారిని ఒక మాట అడుగుతూ ఉన్నారు ఏమని అడుగుతున్నారు లోకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయము పన్నెండో వచనం చూడండమ్మా పన్నెండో వచనం ఆయన ఒక పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు ఇదిగో కుష్ఠు రోగముతో నిండిన ఒక మనుష్యుడు ఉండెను అని ఉందండి ఏ రోగం అంట కుష్ఠు రోగం ఎవడే కుష్ఠు రోగం ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి ఎవరికైనా ఇష్టం ఉందా ఎవరికి ఇష్టం లేదండి భయంకరమైనటువంటి జీవితం కుష్ఠు రోగంతో వచ్చిన వారిని కుష్ఠు రోగంలో ఉన్నటువంటి కొంతమందిని బెంగళూరులో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి నేను తీసుకువెళ్ళానండి వాళ్ళకి మందులు ఇప్పించడం కోసం తీసుకువెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏడ్చినటువంటి ఏడ్పు నిజంగా నా కళ్ళ ముందు ఇంకా ఉంది ప్రియమైన దేవుని పిల్లల ఏళ్ళు ఊడిపోయి అటు పక్క రక్తాలు కారుతూ చీము పడుతూ ఒక పక్క శరీరం అంతా వాసన కొడుతూ సమాజంలో అన్నం పెట్టేవాళ్ళు కనీసం రూపాయి ఇస్తే అంటకుండా ఇలా ఇసిరేస్తారన్నా ఈ బతుకు ఉంటే ఎందుకన్నా ఉండకపోతే ఏంటన్నా అని చెప్పి ఎంత బాధపడ్డారు అని అంత బాధపడ్డటువంటి వాళ్ళని చూసి నాకు నిజంగా జాలి అనిపించింది ప్రేమైన దేవుని పిల్లల అలాంటిది ఇప్పుడు కుష్ఠ రోగులకు మనం కనీసం వాళ్ళు వస్తున్నారంటేనే మన పిల్లలను దగ్గరకు లాగేసుకుంటాం మన బిడ్డలు కనుక ఆ రోడ్డును వస్తున్నారంటే ఆ రోగం ఎక్కడ తగులుతుందో అని దగ్గరకు లాగేసుకుంటాం ఒకవేళ కనుక రూపాయి ఇవ్వాలి అంటే కనీసం ఎప్పుడైనా టచ్ చేసి మీరు ఇస్తారా ఇవ్వాలంటే వెనకాడతాం ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారు అలాంటిది యేసు ప్రభులు వారి దగ్గరకు ఒక కుష్ఠ రోగి వచ్చాడండి కుష్ఠ రోగి వచ్చేసాడు చేతులన్నీ కూడా ఏళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి భాగాలు ఊడిపోతూ ఉంటే ఆ బాధను తట్టుకోలేక వాళ్ళ దగ్గర విని వీళ్ళ దగ్గర విని ఇదిగో ఒక మహానుభావుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన ఏదో స్వస్థత చేస్తున్నాడంట స్వస్థత చేస్తున్నాడంట ఆయన దగ్గరకు వెళితే మనకి ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో మన మీద ఏమన్నా జాలి చూపిస్తాడేమో అని అనుకున్నారు అతను యేసు ప్రభులు వారి దగ్గరికి వచ్చేసారండి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు వాడు యేసును చూసి సాగిల పడ్డాడంట అండి బోర్లుగా పడిపోవటం అంటే మామూలు అండి ఎంత బాధ అనుభవించాడో గుండెల్లో ఎంత బాధ అనుభవించాడో ఒకవేళ నన్ను పిలుస్తాడో పిలవడో పట్టుకుంటాడో పట్టుకోడో నాకు సహాయం చేస్తాడో చెయ్యడో లోపల బాధతో కుమిలి 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 పోయి సాగిల పడి ఆయన ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడండి ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చెయ్యగలవని ఆయనను వేడుకొన్నాడంటండి మీరు బాగా గమనించాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా యేసుక్రీస్తు ఒక్క మాట చెబితేనే సముద్రాన్ని అణిచివేసిన వాడు ఒక మాటతోనే గాలిని గద్దించిన వాడు కుష్ఠు రోగాన్ని ఒక మాటతో చెప్పలేడా ఒక మాటలో కుష్ఠు రోగానికి నీకు చెప్పలేడా నీ రోగం ఇప్పుడే పోతుంది అనే మాట చెప్పలేడా చెప్పగలడు చెప్పగలడు కానీ ఎప్పుడైతే అతను సాగిల పడి ఎప్పుడైతే ప్రభువుని వేడుకుంటున్నాడో వెంటనే సమాజానికి ఒక గొప్ప ఒక గొప్ప లక్షణాన్ని ఆయన మనస్సు ఏంటో ప్రపంచం తెలుసుకోవాలి ఆయన ఏమి నేర్పించాలనుకుంటున్నాడో అది ప్రపంచానికి తెలియాలి అని ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నారండి ఎంత వండర్ఫుల్ చూడండి అప్పుడు ఆయన చెయ్యి చాపి వానిని ముట్టి పట్టుకున్నాడండి డైరెక్ట్గా కుష్ఠ రోగిని డైరెక్ట్గా పట్టుకున్నాడు ఈ రోజు ప్రపంచంలో కుష్ఠ రోగులను పట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరి ఈ మహానుభావుడు ఎందుకు పట్టుకుంటున్నాడు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అతని పేరు ఎలీష ఆ ప్రవక్త దగ్గరకు అదే ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి సిరియా దేశానికి చెందినటువంటి నయమాను అనే ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు అదే కుష్ఠ రోగంతో ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు అతను ఒక ప్రవక్త ప్రవక్తలందరూ ప్రవచించిన మహానుభావుడు ఈ యేసు క్రీస్తు ఎలీష యేసుక్రీస్తు కాలి గోటికి చాలడు కాలి గోటికి చాలడు అలాంటి ఎలీష దగ్గర ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు కుష్ఠ రోగంతో వస్తే ఆ కుష్ఠ రోగిని కనీసం చూడటానికి కూడా ఇష్టపడలేదండి ఎలీష గారు నేను చూడను చూడదలుచుకోలేదు చూడను కూడా చూడలేదు ఎప్పుడైతే వచ్చేసాడో వెళ్ళు ఎరుసలేం అక్కడ ఉన్నటువంటి యోర్ధాను నది ఒకటి ఉంది కదా ఆ యోర్ధాను నదిలోనికి వెళ్ళి ఏడు సార్లు మునిగాయి ఏడు సార్లు మునిగేసావా మునిగేసిన మరుక్షణం నీ కుష్ఠ రోగం పోతుంది అక్కడి నుంచి నువ్వు అటే వెళ్ళిపో 
చూడటానికి ఒక ప్రవక్తే కుష్టు రోగిని చూడటానికి కుష్టు రోగిని అంటుకోవటానికి వెనకాడితే ప్రవక్తలందరికీ కేంద్ర బిందువు ప్రవక్తలందరూ ఏ మహానుభావుడు గురించి అయితే ప్రవచించారో ఆ మహానుభావుడు ఒక కుష్టు రోగి తన దగ్గరికి వస్తే అతన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా వాటి వండర్ఫుల్ అండి ఆయనకున్న మనస్సు ఏంటండి ఆయనకున్న మనసు ఎంత గొప్ప మనసు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఆ మనసు ఈరోజు సమాజంలో అందరినూ కదిలించింది ఒక మదర్ తెరీసాకి ఎవరండి స్ఫూర్తి ఒక మదర్ తెరీసా ఈరోజు ఒక కుష్టి రోగిని పట్టుకుంది అని అంటే కారణం రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం అదే కుష్టి రోగి తన దగ్గరకు వస్తే ఆ కుష్టి రోగిని మాటతోనే స్వస్థత చేయగలిగిన వాడు మాట మాత్రమే కాదు కానీ అక్కును చేర్చుకొని కనికర పడి జాలిపడి అతని చేతులతో పట్టుకొని ఆ కుష్టి రోగాన్ని తీసివేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు అంటే అదే ఆయనకున్న మనసే ఈరోజు మదర్ తెరీసా అని సమాజంలో స్ఫూర్తిగా నిలబెట్టింది ప్రియమైన వారులారా మదర్ తెరీస ఎంతమంది కుష్టు రోగులకు కాళ్ళు కాళ్ళు కడిగింది ఆ కుష్టు రోగులకు ఉన్నటువంటి గాయాలను కడిగింది కారణం ఏంటో తెలుసా ఆమె ఎవరిని నమ్మింది యేసు క్రీస్తును నమ్మింది ఆయనకున్న మనస్సు ఏంటో ఏమకు అర్థమైంది ప్రపంచానికి ఒక అమ్మగా మారగలిగింది మనం అందరం క్రైస్తవులమే మరి ఎవరు మారగలుగుతున్నారు చెప్పండి యేసు క్రీస్తుకు ఉన్నటువంటి గొప్ప మనస్సు అర్థమవుతుంది ప్రియమైన దేవుని పిల్ల